Znajdujemy się na pierwszym piętrze Zamku Wawelskiego, gdzie prezentujemy część arasów królewskich Zygmunta Augusta, część w takim nietypowym wnętrzu, wnętrzu galeryjnym. W salach pierwszego piętra pokazujemy różne, w różnym stanie będące tkaniny, te tapiserie rasowe, które szczególnie w tej w sąsiedniej sali są pokazywane w takim aspekcie typowo konserwatorskim. W sali, w której się znajdujemy, w jadalni saskiej, prezentujemy kaniny herbowe, groteskowe z przedstawieniem dwóch bogiń starożytnych, Wiktorii i Cerery, czyli zwycięstwa i urodzaju. Tym postaciom towarzyszą po obu stronach herby Polski i Litwy i oczywiście na herbie polskim monogram S.A. Sigismundus Augustus. Na tyłach tej sali mamy także przygotowaną gablotę, jedną z trzech gablot konserwatorskich, w których pokazujemy turystom, elementy, przedmioty, materiały, które pomagają nam w realizacji rekonstrukcji arasów, które też oczywiście prowadzimy od pewnego czasu. Pokazujemy tutaj zarówno taśmy, które, które są tkane, jak i materiały, barwniki, narzędzia oczywiście, które są nie tylko do rekonstrukcji, ale w ogóle do całej konserwacji używane. W tej sali prezentowane są cztery arasy prawie jednakowe, bardzo podobne do siebie. Ponieważ tak się złożyło, że zgrupowane w jednym miejscu cztery awersy mogłyby być zbyt nużące, postanowiliśmy jeden z arasów pozbawionych podszewki pokazać z lewej strony. No i to wydaje nam się o tyle interesujące, że będziemy mogli pokazać się odwiedzającym prawdopodobnie pierwotny kolory tych arasów, dlatego że arasy pokazywane zawsze z prawej strony z czasem, z, ubie, z, z upływem lat, dziesiątek, setek lat traciły swoją intensywność, swoją żywość, swój mocny odcień. Ich prawa strona jest zmieniona, natomiast lewa, która też być może uległa jakimś zmianom, wydaje się zdecydowanie bardziej oryginalna niż, niż to, co możemy z, zwykle zobaczyć z prawej strony.